புஷ்தா அடுத்த வரல நான் சம பிசி எதா இருந்தாலும் இப்பவே சொல்லிரு ஏ சார் எங்க போறீங்க அடுத்த வாரம் வந்து ஃபேமிலியோட அவுட்டிங் போறேன் அவங்களுக்கு பிடிச்ச பிளேஸ்லாம் கூட்டு போணும் சோ ஓ அவங்களை சந்தோஷமா பாத்துக்கணும்ங்கற அளவுக்கு நீ நல்லவனா எஸ் 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 எப்படி உனக்கு இந்த பழக்கலாம் வந்துச்சு எல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட் சொல்லி கொடுத்தது தான் யார் இந்த ஃப்ரெண்ட் எங்க அப்பா தான் ஏன்னா எங்க அப்பா தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் बिकॉज நான் எதா இருந்தாலும் அவருக்கு தான் ஷேர் பண்ணுவேன் இப்போ ஒருத்தர் வந்திருக்காரு இவர் அதே மாதிரி தான் அதாவது தமிழ் சினிமாவில் இருக்க ஹீரோஸ்க்கெலாம் வந்து ஒரு அப்பா நடிச்சிருக்காரு இப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான அப்பா இருப்பாங்களா அப்படின்னால யோசிச்சு வச்சிருக்காரு அவர் யாரும் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்க ஒரு பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் ரீஃப் உடல் வழங்க ஒரு லெவஸ் சயின்ஸ் அண்ட் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கல் மருத்துவமனை எஸ் ஸோ ராகேஷ் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான பர்சன் தான் வந்திருக்காரு பயங்கரமான ஒரு டெரக்டர் நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு பல முக்கியமான படங்களை இயக்கி இருக்காரு அடுத்து ஆக்டிங்ல வந்து பல சுவாரஸ்யமான கதாபாத்திரங்கள்ல நம்ம இவரை பார்த்திருப்போம் அடுத்து பல முக்கியமான சீரியல்ஸ டிரெக்ட் பண்ணிருக்காரு இப்போ நம்மளுடைய இனியா குடும்பத்துல நல்ல சிவமா நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு சோ லெட்ஸ் வெல்கம் நடிகர் டிரெக்டர் திரு எல் ராஜா அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் எஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு நாங்க உங்களோட வந்து பல விஷயங்கள் ஒரே ஆட போறோம் அது மட்டும் இல்லாம நல்ல சிவமா இனியால வந்து சூப்பரா கலக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி எஸ் ஸோ இன்னைக்கு எங்க வணக்கம் தமிழாக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் உங்களுடைய ஆக்டிங் டிரெக்ஷன் பத்தி எல்லாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறது இந்த சினிமா மேல உள்ள அந்த காதல் எப்ப சார் தொடங்குச்சு லைட்டா ஒரு பிளாஷ்பேக் போயிடலாமா இது அமைஞ்சதுன்னா என்னுடைய ஃபேமிலியே சினிமால தான் ஓ என்னுடைய மாமா வந்து சின்ன அக்காவுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபேமஸ் எடிட்டர் ஆர் விட்டல் சொல்லிட்டு அவர் அவர் ஈஸ் அ டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் எடிட்டர் அவர் என்னுடைய சித்தப்பா ஆர் பாஸ்கரன் சொல்லிட்டு அவரும் வந்து ஈஸ் அ ஃபேமஸ் எடிட்டர் பதினாறு பதினேழு பாக்யராஜ் பாரதி ராஜா படங்களுக்கெல்லாம் அவர் தான் எடிட்டர் ஸோ ஸோ அவங்கெல்லாம் சினிமாவில் இருந்ததுனால எனக்கு சினிமாவுக்கு வரணுங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது சின்ன வயசுலேருந்து ஸோ அவங்கள பார்த்து 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 நான் சின்ன வயசுலேயே அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அக்கா வீட்டுக்கோ சித்தப்பா வீட்டுக்கோ போகும்போது ஸோ அவங்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்து போகிறது அப்படி இப்படி ஸ்டுடியோகளுக்கு போகிறது ஸோ அந்த பழக்கத்தில் ஸ்டுடியோ உள்ள நுழையும் போது இருக்கிற ஒரு ஆர்வம் அப்படியே சினிமாவுக்கு வரணும்னு இருந்தது எஸ்எஸ்எல்சி வரைக்கும் தான் படித்தேன் படித்து முடித்த உடனே சினிமாவுக்கு வந்துட்டேன் நான் சினிமாவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து நான் நிறைய டேரக்டர் ஸ்டாஸ்டின் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மதுரை திருமாறன்னு ஒரு டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணேன் கேர் விஜயா வச்சு அவங்க ஒரு பத்து படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க வாயாடி திருடி ரோஷக்காரி சொந்தங்கள் வாழ்க அப்படின்னு மேயர் மீனாட்சின்னு நான் அவரோட தான் மொத முதல்ல ஜாயின் பண்ணேன் என்ன என்னுடைய பெரிய மாமா வந்து இஸ் அ ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபைனான்சர் ஸோ அவர் வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால அவர்கிட்ட என்னை சேர்த்து விட்டார் அவரோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் எனக்கு சரி கொஞ்சம் எடிட்டிங்கில் போய் ஒர்க் பண்ணி கற்றுக்கலாம் அப்படின்ட்டு என்னுடைய மாமா கிட்டே போயிட்டு சின்னவர்கிட்ட ஆர்பிட்டல் நான் போயிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் எடிட்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எடிட்டிங்கில் ஒரு நல்ல ஓரளவுக்கு கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் அவர் டேரக்டர் ஆனார் அவர் டேரக்டர் ஆகும்போது அவர்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஜாயின் பண்ணி அவரோட ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு சரியான இயக்குனருக்கான ஒரு தைரியத்தையும் தொழிலையும் கற்றுக் கொடுத்தவருன்னு பார்த்தா டேரக்டர் டி என் பாலு அவரோட நல்லதுக்கு காலம் இல்லை ஓடி விளையாடு தாத்தா சட்டம் என் கையில் சங்கர்லால் இந்த மாதிரி படங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கமலஹாசன் வச்சு பண்ண படங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவர் சடனாக அவர் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இறந்துட்டார் அவர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் மறுபடியும் எடிட்டிங்கில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் கேமராமேன் நிவாஸ் அவர் வந்து டேரக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தார் எனக்காக காத்திரின்னு ஒரு படம் ஸோ அந்த படத்துக்கு கோ டேரக்டர் வேணும்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட்டாங்க நான் போய் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ காஷ்மீர் நேபாள்லாம் நாங்கள் போய் ஒர்க் பண்ணோம் அந்த படம் அப்புறம் அவரோடவே இன்னொரு படம் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த படமும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்போ அந்த படம் முடிகிறதுக்கும் என்னுடைய சித்தப்பா படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் கரெக்டாக இருந்தது அவர் சொன்னால் நீ எங்கிட்ட வந்து ஒர்க் பண்ண அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நான் போய் ஒர்க் பண்ண அவரோட பாமா ஒர்க் பண்ணின்னு சொல்லிவிட்டு பாக்யராஜ் ராதிகா பிரவீன் ஆக்ட் பண்ண படம் அதில் நான் கோடைரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் அப்புற
அது வரைக்கும் கோட டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தேன் என்னுடைய ஒர்க்கை பார்த்துட்டு என் கூட வந்து நீ ஒர்க் பண்ண அப்படின்னு அவர் கூப்பிட்டு போய் நான் அவரோட கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு படங்கள் எல்லாமே சூப்பர் ஹிட் ஃபிலிம்ஸ் தான் எல்லாமே ரஜினிகாந்த் கமலா ஹாசன் சிவாய் சார் அப்படி வச்சு தான் படங்கள் பண்ணணும் சிவகுமார் சார்லாம் வச்சு ஸோ எல்லா படமுமே ஹிட் எங்களுக்கு அந்த பீரியடில் தான் வந்து ஏவிஎம்ல வந்து ஒரு புது டேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு என்னை எங்கள் மாமா மூலியமாக கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சாங்க ஸோ நான் போய் பார்த்தேன் சாரை பார்த்தேன் சரவணன் சாரை பார்த்தேன் ஒரு படம் பண்ணலான்ட்ருக்கும் நீங்கள் பண் நீங்கள் டேரக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாங்க சரி சார் சொன்னால் அப்புறம் ஒரு கதை சொன்னாங்க அந்த கதையை நாங்கள் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணோம் பிசி கோகநாதன் நாங்கள்லாம் உட்காந்து டெவலப் பண்ணோம் கதை சொன்னோம் கதை சொன்னோன்னா ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அந்த கதை தான் வந்து சங்கர் குரு ஸோ அந்த படம் படம் பூஜை போடுறதுக்கு முன்னே நைட்டு சார் ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி நாளைக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு படம் பூஜை ராஜா அப்படின்னாரு சார் ரெண்டு படம் ஒரு படத்துக்கு தான் சார் கதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு இல்லை இது வந்து தமிழ்லையும் எடுக்கணும் தெலுங்குலையும் எடுக்கணும் ரெண்டு படத்துக்கான பூஜை நாளைக்கு காலையில் அப்படின்னாரு சந்தோஷம் சார் ரெண்டு படம் தைரியமாக பண்ணிவிடுவீங்கல்ல அப்படின்னாரு தைரியமாக பண்ணிவிடுவோம் சார் அப்படின்னா அப்புறம் அடுத்த நாள் தான் அந்த ரெண்டு படமும் பூஜை போட்டாங்க தமிழில் வந்து சங்கர் குரு தெலுங்கில் வந்து சின்னாரி தேவதா ஸோ ரெண்டும் சைமன் டென்னிஸாக நடந்தது இது தமிழுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கும் தெலுங்குக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கும் இது ஒரு ஷார்ட் முடிஞ்சோன்னா அது ஒரு ஷார்ட் எடுப்போம் ஸோ அப்படி ரெண்டு லாங்குவேஜ் படம் எடுத்தோம் அந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேயுமே இப்போ மறைஞ்சி போன மிஸ்டர் சரத்பாபு சார் வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு அதில் வந்து ஷாலினியோடைய ஃபாதராக வருவார் அவர் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் கோ டேரக்டராக ஒர்க் பண்ண படத்தில் முடிசூடா மன்னன்னு ஒரு படம் பண்ணோம் ஜெய்சங்கர் ஸ்ரீதேவி வச்சு எங்கள் சொந்த படம் அது அதில் வந்து சரத்பாப் சார் ஆக்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ சரத்பாப் சார் என்கிட்ட நானும் அவரும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு படங்கள் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எஸ் அவருக்கும் உங்களுக்கும் அந்த நட்பை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அவர் வந்து நான் அவர் அண்ணா தான் கூப்பிடுவேன் அவர் என்னை தம்பி தான் கூப்பிடுவார் நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவார் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் சொல்ல நல்ல விஷயங்கள் சொல்லுவார் ரொம்ப ஹெல்த் கான்ஷியஸ் உள்ளவர் அப்போலாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு பு பிடுங்கி வச்சுப்பார் கையில் இருந்து ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அதாவது ஒரு சொந்த தம்பி மாதிரி நம்மளை பார்த்துப்பார் ரியல் பிரதர் தான் பட் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்குமே அவர் ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் யாரோடையும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஈகோ இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆர்டிஸ்ட் நிச்சயமா சார் ஒரு நல்ல மனிதர் நீங்க அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கலாம் அண்ட் கம்மிங் பேக் டு டெரக்ஷன் சார் அதே மாதிரி உங்களுடைய படங்கள்ல வந்து அர்ஜுன் சாரும் ரகுவரன் சாரும் ரெண்டு பேரும் வந்து தனித்தனியாவும் பல படங்கள் பண்ணிருக்காங்க ஒன்னு சேர்ந்து படங்கள் அர்ஜுன் வச்சு ஆறு படம் டைரக்ட் பண்ணிருக்கேன் அதுல ஒரு படத்துல ரகுவரன் இன்னொரு ஹீரோவா பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் ரகுவரனை வச்சே நான் பலாய் சாருக்கு ஒரு படம் பண்ணேன் குற்றவாளின்னு சொல்லிட்டு அதில் ரகுவரன் சரண் ராஜ் ரெண்டு பேர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் கார்த்திக் வச்சு காளிச்சரன் ஒரு படம் பண்ணேன் ஸோ இப்படி படங்கள்லாம் போயிட்டு இருந்தது சங்கர் குரு கன்னடத்தில் பண்ண போனேன் ஸோ அங்கே பண்ண போனப்போ ஒன் இயர் அங்கே கொஞ்சம் பிளாக் ஆகிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தமிழ் சினிமாவில் நம்ம கொஞ்சம் கேப் விழுந்தது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சீரியலில் வந்து டைரக்ஷன் இறங்க ஆரம்பித்தேன் ஃபஸ்ட்டு மெகா சீரியல் இன் சன் டிவி ரகுவம்சம் நைன்டி சிக்ஸ்னு நினைக்கிறேன் நான் டைரக்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இப்படிக்கு தென்றல் அது டைரக்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம நெட்ஒர்க்லேயே ஜெமினிலேயே நான் வந்து பெரிய ஹிட் ஃபில் ஹிட் சீரியல் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் நின்னே பெல்லாட்டு தான் அஞ்சு வருஷம் போச்சு அஞ்சு வருஷம் ஃபைவ் இயர்ஸ் போச்சு அப்போவே ஒரு மெகா சீரியல் ப்ராஜெக்ட் இல்லையா நம்ம ஜெமினி டிவிக்கு ஜெமினிக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் போச்சு அது அப்புறம் நிறைய சீரியல் ஜெமினிக்கே டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எஸ் ஸோ ரொம்ப காமன் கம்போஸ்டாக இருக்கீங்க சைலண்டான ஒரு பர்சன் ஆனால் நல்ல சிவம்னு பேர் வச்சுட்டு நீங்கள் பயங்கரமான வில்லத்தனவெல்லாம் பண்ணுறீங்களே சார் இல்லையா சினிமாலேயும் ஃபஸ்ட்டு சினிமா வந்து நான் வந்து இயக்குனராகவே இருந்தது சீரியல் சினிமாக்கள் டைரக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ எனக்கு வந்து முதல் நான் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அசோசியேட் டேரக்டர் அசோசியேட் டேரக்டர் ஆகும் போது நிறைய படங்களில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் விக்ரம் படம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் உட்காந்து கோர்ட்டில் உட்காந்து நான் தான் ஆடுபொழி ஆட்டம் ஆட்டிகிட்ருப்பேன் அது என்ன ரீசன்னா நாங்கள் வந்து மியூசியமில் வந்து ஷூட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் ரெயின் எஃபெக்ட்டு ப்ரொஃபலர் ஃபேனு அது இது ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் கமல் சார் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்களோட சொந்த படம் கமல் சார் சொந்த படம் நான் மட்டும்தான் கொஞ்சம்
ஆர்டிஸ்ட்லாம் வர சொல்லுங்க அப்படின்னா கமல் சார் ஓ நீ போய் மேக்கப் போட்டுவாயா அப்படின்னா சார் என்ன இப்போ முதல்ல மேக்கப் போட்டுவா ட்ரெஸ் போட்டு மேக்கப் போட்டுவாங்க அப்படி தான் விக்ரம்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமல் சார் தான் என்ன நடிக்க வச்சாரு கமல் சார் அறிமுகப்படுத்தின நடிகர் நீங்க இல்லையா கமல் சார் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த சீக்வன்ஸ்ல என்ன நடிக்க வச்சாரு அதாவது இந்த மழையில வெளியில வருவோம் கோர்ட்ல இருந்து வெளியில வருவோம் வேன்ல ஏற்றுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி சீன் வந்து கோர்ட் உள்ள உட்காந்து நானு சிவாஜி சிவாஜினா நம்ம சந்தான பாரதி பிரதர் சிவாஜி அப்புறம் ஹைதராபாத் ஆர்டிஸ்ட் மூணு பேர் உட்காந்து ஆடு புலி ஆட்டம் இருக்கும் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைலாக்கே படத்துல ஜெயிச்சுட்டேன் <laughs> 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 அந்த படத்தில் ஒரு வில்லன் கேரக்டர் பண்ணேன் அதுவும் சும்மா ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் பண்ணேன் ப்ரொஃபஷனலாக எடுத்துக்கணுன்ற நிலமையில் பண்ணலை அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட கோ டைரக்டராக ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணார் சண்முகம் சொல்லிட்டு அவர் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணார் முரளியை வச்சு வெற்றி மாலைன்னு சொல்லிட்டு அதில் அவர் கம்பல் பண்ணி என்னை வில்லனாக நடிக்க வச்சார் ஸோ இதோட முடிஞ்சுப்பா நம்ம நடிப்பு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரக்ஷனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திருமுருகன் சார் தான் வந்து என்னை ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்டாக ஆக்கினது அவருக்கு தான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவரு அவரும் நான் சம காலத்தில் மெகா சீரியல்ஸ் டேரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த பீரியடில் வந்து நாங்கள் ரொம்ப அடிக்கடி சந்தித்தது கூட கிடையாது எப்பாவது எங்கேயாவது பத்தா அளவு சார் அளவு சார்னு சொல்லிட்டு போயிடும் அவருக்கு எப்படி என்ன நடிக்க வைக்கணும்னு தோணுச்சுன்னு தெரியல எனக்கு திருமுருகன் சாருக்கு நைட்டு ஃபோன் பண்ணார் சார் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களான்னாரு ஆ சார் இப்போ தான் சார் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு ஃப்ரீயாக இருக்கேன் என்ன சார் சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணுமே சார் அப்படின்னாரு ஸோ அவர் ஏதோ கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு நம்மளை சீரியல் டைரக்ட் பண்ண சொல்ல போகிறார் போல இருக்கு சார் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் என்ன பண்ண சொல்லுங்கண்ணே நீங்கள் என் படத்தில் ஆக்ட் பண்ணுறீங்கன்னாரு சார் எனக்கு சத்தியமாக நடிக்க வராது என்னை போட்டு நீங்கள் வம்பில் மாட்டிக்காதீங்க அப்படின்னு இல்லை நடிக்க வராத ஆள் தான் எனக்கு வேணும் நீங்கள் நடிக்கிறீங்க நான் நடிக்க வைக்கிறவங்களான்னு அவர் தான் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன ஆப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஏதோ பண்ணிட்டேன் இது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வரலை ஆனால் எனக்கு ஃபுல்லாக வந்து என்னை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி எனக்கு தைரியம் கொடுத்து நடிக்க வச்சு அது கரெக்ட் பண்ணது வந்து திருமுருகன் சார் தான் அவருக்கு தான் வந்து எத்தனை வாட்டி தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் நிச்சயமா திருமுருகன் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் முனியாண்டி விலங்கியல் மூன்றாம் ஆண்டு என்னுடைய வந்து ப்ரொஃபஷனலாக நான் வந்து ஒரு நடிகன் ஆனது காரணம் திருமுருகன் சார் எஸ் எஸ் முனியாண்டி விலங்குகள் திரைப்படத்துக்கு அப்புறமா அடுத்தடுத்து வந்து பல சூப்பர் ஹிட் படத்துல நாங்க உங்களை பார்த்தோம் நாடோடிகள் சிங்கம் டூ இருபக்கு ஆயிரம் கண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டே போலாம் ஸோ நாடோடிகள் பத்தி சொல்லுங்க சார் எப்படி இருந்தது நாடோடிகள் வந்து முனியாண்டி விலங்குகள் படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் நான் இருக்கும்போது அப்போ வந்து நான் ஒரு இவங்களுக்காக ரேவதி மேடம்காக ஒரு சீரியல் ஒன்று டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ எல்லாரும் கேட்டாங்கன்னா சார் நடிக்க போயிட்டு மறுபடியும் டைரக்ஷனுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இதுதான் நம்ம பழைய தொழில் அதனால் இது செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வந்தேன் அப்போது ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஃபோன் வந்தது சார் நாடோடிகள்னு ஒரு படம் சமுத்திரக்கணி சார் டைரக்ஷனு நீங்கள் ராஜபாளையம் கிளம்பி வர முடியுமா நாளைக்கு அப்படின்னாங்க நான் வரேன் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ராஜபாளையம் கிளம்பி படம் அப்போ சமுத்திரக்கணி சார் பார்த்தேன் எனக்கு சமுத்திரக்கணி சார் நிறையா டைரக்ட் பண்ணும்போதே எனக்கு அவர் மேலே ஒரு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் அது வித்தியாசமாக விஷயங்கள் பண்ணுவார்ட்டு அவர் போனோடனே நல்லா ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி கதைனே இந்த மாதிரி விஷயம்னா என்னெலாம் சொன்னார் நிஜமாகவே அது ஒரு எனக்கு அமைஞ்ச ஒரு நல்ல வாய்ப்புகளில் நாடோடிகள் படம் வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அதுக்கடுத்து சிங்கம் டூ ஹரிசாரோட ஒர்க் பண்ண ஒரு ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு படங்கள் ஆக்ட் பண்ணிட்டேன் சீரியலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சன்லேயே வந்து என்னுடைய முதல் சீரியல் வந்து ஆக்ட் பண்ணது வந்து உதிரி பூக்கள் அதுக்கப்புறம் கங்கா அதுக்கப்புறம் தாமரை அதுக்கப்புறம் கண்மணி அதுக்கப்புறம் சுந்தரி இப்போ இனியா எஸ் ஸோ இப்போ தான் நாங்கள் கேட்க வந்தோம் ஏன்னா டிரெக்ஷன் தாண்டி ஆக்டிங் தாண்டி அடுத்து சீரியலுக்குள்ள நீங்கள் வந்து கால் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க அப்போத்துலேருந்தே இப்போ வரைக்கும் பல சீரியலில் நாங்கள் உங்களை பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கோம் இனியாவில் நல்ல சிவமாக நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் பல வில்லத்தனம் பண்ணுறீங்க சார் நீங்கள் ஆக்சுவலாக நான் உண்மையை சொல்லணுன்னா நான் எல்லா சினிமாலையும் ஃபஸ்ட்டு மினியா முனியாண்டி விலைங்கள் தவி
அந்த சிப்பில் இருந்து இந்த சிப்பை மாற்ற முடியல என்னால் மாற்ற முடியல ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அப்போ ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு இப்படி ஒரு சிப்பை மாற்றி கொடுத்தது எங்கள் ப்ரொடியூசர் பிஆர்வி மேடம் தான் ஓகே அவங்க தான் சில டிப்ஸ் கொடுத்தாங்க நீங்கள் இப்படி பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவங்க தான் எனக்கு டெய்லி ரெண்டு நாளாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி ஒரு சீனாக பார்ப்பாங்க அவங்க எடிட்டிங்கில் பார்த்துட்டு இல்லை சார் இந்த சீன் நீங்கள் இப்படி பண்ணியிருக்கணும் இந்த சீன் இப்படி பண்ணிக்கணும் மேடம் கரெக்டாக தான் மேடம் நான் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஏன்னா ரொம்ப நல்லவனாகவே நடிச்சிட்டேன் ஐ மீன் நல்லவனாகவே நடிச்சிட்டேன் கெட்டவனை கொஞ்சம் மாறுறதுக்கு கோவக்காரனாக மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும்னு சொன்னேன் பட் அவங்க ரொம்ப பொறுமையாக சில விஷயங்கள் எடுத்து சொல்லி அதுக்கு வந்து பிஆர் விஜயலட்சுமி மேடம்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அவங்க தான் என்ன வந்து இந்த கேரக்டருக்கு என்ன <laughs> சத்தமாக ஒரு வார்த்தை வராது சத்தமாக ஒரு கோவப்பட மாட்டார் யாரையும் என்ன அதை ஃபஸ்ட்டு நம்மளை நடிக்க விட்டுருவார் நடிக்க விட்டு அவருக்கு தேவையானது இருந்தால் ஓகே தேவையில்லைனா அப்போ தான் எழுந்து வந்து சரி இது வேண்டாம் இது இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு சைலண்ட்டாக சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் சொல்கிறது பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு கூட கேட்காது அந்த கரெக்ஷன் அது மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல இயக்குனர்கிட்ட ஒர்க் பண்ண ஒரு ஃபீலிங் இசை நான் இளையராஜா அவர்கள் கூடயும் வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க துருவ நட்சத்திரம் ஒரு படம் அர்ஜுன் பல்லவி ஆக்ட் பண்ண படம் அந்த படத்துக்கு இளையராஜா சார் தான் மியூசிக் பண்ணாரு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்ல வந்து ஒரு ஆறு சாங் ரெக்கார்ட் ஒரு ஒன்லி ஹாஃப் அன் அவர் ஆமா என்ன லைன் கேட்டாரு அந்த ஸ்டோரியோட லைன் சொன்னோம் ஒரு ஒரு அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட கதை அது ஆக்சுவலா ஒரு அம்மா ஒரு அரசியல் அந்த ஒரு தாய் பாசம் எல்லாமே இருக்கும் அதில் கேட்டவொன்னே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஒரு அஞ்சு சாங் அழகாக இருக்கு கம்போஸ் பண்ணி உடனடியாக கொடுத்துட்டார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் உண்மையாவே வந்து த கிங் ஆஃப் மியூசிக் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அந்த படத்தோட ரீ அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 சீக்வன்ஸ் நான் ஒன்று எடுத்திருப்பேன் ஒரு கண்ணு தெரியாத குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாட்டில் விஷம் கலந்துருவாங்க ஸோ அது அந்த குழந்தைங்க அந்த சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரே பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒன்று எடுத்திருப்பேன் அவர் ரீ ரிகார்டிங்கில் பார்த்துட்டு என்னை கூப்பிட்டு இதில் இந்தந்த ஷார்ட் ஆட் பண்ணி இந்த ஷார்ட் ஆட் பண்ணி இந்த ஷார்ட் ஆட் பண்ணி இருக்கா அப்படிலாம் கேட்டு இந்த ஷார்ட்லாம் ஆட் பண்ணி எனக்கு அப்போ நான் வந்து ஒரு ஜென்ரலாக கொடுத்தது ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபீட் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபீட் தான் கொடுத்துருந்தேன் அவர் வந்து எனக்கு இரநூத்தம்பது அடியிலேருந்து முந்நூறு அடி வேணும் அப்படின்னு சொன்னார் எது கேட்குறாரு சரின்னு சொல்லிட்டு நான் போய்ட்டு எடிட்டிங் ரூம் உட்காந்து அது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரெடி பண்ணி கொண்டாந்து கொடுத்தேன் நான் கொண்டாந்து கொடுத்தோடனே அவரே ஒரு பாட்டு எழுதி ஒரு பாட்டு பாடி அந்த சீக்வன்ஸை வந்து அப்படியே அதை ஒரு மாதிரி மிகைப்படுத்தி பிரம்மாண்டமாக காமிச்சிட்டார் அந்த சீக்வன்ஸ் ரீ ரிகார்டிங்கில் அந்த படம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிஜமாவே ஒரு இசை தேவன் சந்தேகமே கிடையாது மிகப்பெரிய அதாவது என்ன சொல்ற வார்த்தைகள் இல்லை அவரை பத்தி புகழ்றதுக்கு மிகப்பெரிய மனிதர் மிகப்பெரிய மனிதர் அண்ட் நீங்க வந்து இப்ப ஆக்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க திருப்பி டைரக்ஷன் ஏதாவது பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கா சார் ஆசை இருக்கு ஆக்சுவலா ஒரு சீரியல் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒன்று பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம் நாங்க ஆக்சுவலா வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பட்டு இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு அது பிடிக்குமா பிடிக்காதான் தெரியாது ஏன்னா அது இப்போ எல்லாமே லேடி ஓரியன்டாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த சப்ஜெக்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து மேல் ஓரியன்டாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து லே ஃபீமேல் ஓரியன்டாக இருக்கும் ஸோ ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கான முயற்சிகளில் இறங்கியிருக்கோம் மேபி அது சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா அதை நான் டேரக்ட் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக நடக்கும் சார் பிகாஸ் இந்த இடத்துக்கு அப்படி ஒரு பவர் இருக்குது சார் இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கனாலுமே அது நடக்கக்கூடிய அளவுக்கு உண்மையாலுமே இந்த பவர் வணக்கம் தமிழாக இருக்கு சார் கூடிய சீக்கிரம் அது டிவி பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா சீரியல் டேரக்ஷன் ஆகட்டும் நடிக்கிறதுக்காகட்டும் எனக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்பு வழங்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்ன சன் டிவிக்கும் உங்களுக்கு என்ன அப்படி ஒரு இது எல்லா சன் டிவியிலுடைய நல்ல ப்ரோக்ராம்லெல்லாம் நீங்கள் ப்ரோக்ராம்லெல்லாம் நீங்கள் இருக்கீங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு உதிரி பூக்களில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கங்காவில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தாமரையில் இருந்தேன் கண்மணியில்
எனக்கு எனக்கும் ரிஷிக்கும் வந்து ஒரு ரொம்ப பழக்கம் கிடையாது ஓரளவு பழக்கம் எப்படி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஜிம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எனக்கு <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து அவங்கள அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஷாட் கண்ணத்தில் பலார்னு ஒன்றுன்ட்டு எனக்கா உதறல் எடுத்துருச்சு ஐயோ எப்படி நான் வந்து சினிமாவிலலாம் அடிச்சிருக்கோம் படாக தான் அடிப்பேன் நான் இருந்தாலும் அவங்க ராங்காக திரும்பிட்டாங்களாம் அடி விழுந்துடும் நம்ம அடிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க திரும்பினா அடி விழாது என்ன சேச்சிட்டு போய் சொன்ன சேச்சி நான் அடிக்க போகிறேன் உங்கள தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க சீரியலுக்காக தான் அடிக்கிற நிச்சயமா கோவத்துலலாம் அடிக்கலை நான் அடிக்கும்போது இப்படி திரும்பினேன் அவங்களுடைய கோஆப்ரேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எபிசோட்லயும் அவங்க என்கிட்ட அடி வாங்குவாங்க அதை விட நான் ரொம்ப பயந்தது என்னுடைய ரெண்டாவது மருமகள் யாழினின்னு ஒரு கேரக்டர் மனசி அவளை அடிக்கிறதா நான் பயந்தேன் பொதுவாகவே அந்த அந்த பொண்ணு வந்து பார்த்தா அப்படியே ரோஜா பூ மாதிரி இருக்கும் அவள் நான் அடிக்க போறேன்னு சீனோம்னா அவளுக்குள்ள ஒரு பயம் வந்துருச்சு அப்பா அடிக்கும்போது பட்டுருமாப்பா அடிக்கும்போது பட்டுருமாப்பா நான் படாதுமா நான் படாத அடிக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சார் அப்போ அவர் ரெண்டு மூணு வாட்டி கேட்டோன்னா எனக்கு ஆக்சுவலா பயம் வந்துருச்சு ஐயோ பட்டுச்சுன்னா இந்த பொண்ணு பட்டுச்சுன்னு வச்சுங்க என் கை ஃபோர்ஸுக்கு பட்டுச்சுன்னா நிச்சயமா அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது அடிபட்டுரும் எனக்கு அந்த ஒரு டென்ஷன் அந்த ஒரு ஷார்ட்ல மட்டும் எனக்கு அந்த டென்ஷன் இருந்தது அது வேற ரெண்டு மூணு டேக் போயிடுச்சா டென்ஷன் கூட ஆயிடுச்சு எனக்கு அது ஒன்று தான் மற்றபடி அங்கே ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருமே டெக்னீஷியன்ஸ் கேமராமேன் டேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு நாராயண் முச்சார் பண்ணார் அப்புறம் சாய் மருது பண்ணார் ஸோ ஹாப்பியாக போயிட்டுருக்கோம் ஷூட்டிங் நல்ல ப்ரொடக்ஷன் எந்த விதமான இடர்பாடுகளும் இல்லை வந்தோமா வேலை பார்த்தோமா யாருடைய தேவைகளுக்கும் எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்ல நம்ம தேவைகள் அறிஞ்சு அவங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஈவன் டைரக்டருக்காகட்டும் ஆர்டிஸ்டுக்காகட்டும் எல்லா வசதிகளும் பண்ணி கொடுக்குறது எந்த டென்ஷன் இல்லை போனோமா நடிச்சுமா ஜாலியாக இருந்தோமா அழகான குடும்பம் அழகான குடும்பம் நிச்சய அழகான குடும்பம் அழகான மனிதர்கள் சந்தோஷமான இனியால் ஷூட்டிங் போயிட்டு வந்தாலே ஒரு ஹாப்பி மூடில் தான் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஆக்டிங் ஆகட்டும் நாங்கள் ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் டைலாக்ஸ் கூட இப்படி பேசுனா நல்லா இருக்குமா இப்படி பேசுனா நல்லா இருக்குமா டேரக்டர்கிட்ட கேட்டு சார் இப்படி சொல்லாமனா அவர் ஓகேனா அது மாதிரி சொல்லிப்போம் ஸோ ரிஷி ஆகட்டும் ஆலியா பிரவீணா மேடம் என் பொண்ணா நடிக்கிற ரம்யா அப்புறம் தீபு தீபக் என் சன் எல்லாருமே கமல் சார் சொல்ல மாட்டோம் சந்தான பாரதி கிட்ட தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா கமல் சார்ட்ட சொல்லி சால்வ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல அவர் தான் இருப்பாரு ஏன்னா அவர் க சால்வ் பண்ண வைக்கக்கூடிய மனுஷனும் சந்தான பாரதி தான் ஸோ அவர்கிட்ட தான் சொல்லுவோம் அப்பத்துல இருந்து எனக்கும் சந்தான பாரதிக்கும் நல்ல நட்பு ஒரு ரெண்டு பேருமே சமகாலத்தில் சினிமா டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி அவுட்டோர்களில் மீட் பண்ணோம்னா ராத்திரில ரூம்ல உட்காந்து அரட்டடிச்சிட்டு இருப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே நட்பு நல்லா தொடர்ந்து வந்துட்டு இருந்தது இப்போ இனியால வந்து ரெண்டு பேரும் எதிர் எதிராக சண்டை போட்டுக்கிறான் எஸ் ஆனால் எல்லாமே நடிப்பு தானே நிச்சயமாக நடிப்பேன் நல்ல மனிதர் நல்ல மனிதர் அதாவது மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணம் உள்ள ஒரு மனிதன் யாருக்கு எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் ஹெல்த் வைஸ் ஆகட்டும் வேறு எந்த ப்ராப்ளம் ஆனாலும் என்ன உனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டு ஒரு ஹெல்த் வைஸ் ப்ராப்ளம்னா அது என்ன எந்த டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணோம் அந்த டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சிறந்த மனிதர் நல்ல மனிதர் அவருடைய தம்பியும் எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு தான் சிவாஜி அவருடையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவருடைய சன்னோடவும் ஆட் ஃபிலிம்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எஸ் நிச்சயமா ஏன்னா சந்தான பாரதி அவர்கள் நம்ம வணக்கம் தமிழாக்கு வந்தப்போ அதான் சொன்னாரு எல் ராஜா வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆன ஃப்ரெண்ட் அவரோட ஒர்க் பண்றது எனக்கு வந்து என்னுடைய நண்பர்களோட குடும்பத்துல அடுத்தடுத்து பல திருப்பங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறோம் இதே மாதிரி நீங்க பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறோம் சார் நன்றி சார் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு உங்களுக்காக லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பா வழங்குவோம்